सो हे रिवान सो मैकेनिक्स का जो पोर्शन है वो स्टार्टिंग में आता है एकदम तो इसलिए वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इट इज गोइंग टू बी द बेस ऑफ योर जेई प्रिपेरेशन जेई एंड नीट दोनों लोगों के लिए क्योंकि नीट वाले क्या करते हैं फिजिक्स इग्नोर मारते हैं बिकॉज ऑफ दैट देयर एग्जाम डज नॉट गो दैट वेल सो आई विल टेल अबाउट नीट ऑल्सो तो क्या है कि आपको जो फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना इन एनी एग्जाम बी इट एन ओलम्पियाड बी इट जेई बी इट योर नीट एनी थिंग तो उनमें क्या होगा कि आपको क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा कि एक पुली दिए और उसको सॉल्व कर लो उसमें क्या होगा आगे कॉन्सेप्ट इंक्लूड करेंगे जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन दे दिया आप उसमें फोर्सेज भी लग रहे हैं तो आपको मैकेनिक्स कहीं ना कहीं उसमें लगा के सॉल्व करना होगा ठीक है तो मिक्स का एक क्वेश्चन आएंगे तो मैकेनिक्स का एक बेस है पूरी फिजिक्स का सो दैट मेक्स इट इवन मोर इम्पॉर्टेंट ठीक है तो अब मैकेनिक्स में चैप्टर्स की बात की जाए तो स्टार्टिंग में आपके कुछ इस तरह के चैप्टर्स आते हैं जैसे यूनिट्स एंड डायमेंशन हो गए वेक्टर्स हो गए और कैनेमेटिक्स ठीक है ये बहुत ही मैकेनिक्स का पार्ट भी नहीं है वैसे इनमें से कुछ तो बट इन चीज़ों में क्या है कि ये आपके फिजिक्स के बहुत बेसिक्स हैं क्योंकि आपको टेंथ से इलेवंथ वाला जो बैरियर है ना वो क्रॉस करने में हेल्प करते हैं ठीक है सो तो एक इनिशियल एक इनिशियल पुश लाने में हेल्प करते हैं कि टेंथ से इलेवंथ जा रहा है बच्चा तो यू नो थोड़ा पुश मिल जाएगी यार आप पढ़ना पड़ेगा सो इवन आप ड्रॉपर भी हो स्टार्टिंग से कोर्स शुरू कर रहे हो तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है कि हाउ टू स्टार्ट जे प्रिपेरेशन या इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कार्ड भी दिया है डिस्क्रिप्शन में भी दिया है उसको चेक कर लेना डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो से रिलेटेड एक पूरा आर्टिकल मेरे ब्लॉग पर भी है अकेड बुक्स पर इवन बेटर आर्टिकल है बुक्स के लिंक्स वगैरह सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे सो वीडियो देखने के बाद डिस्क्रिप्शन चेक करना मत भूलना ठीक है तो अब मेन आपके जो चैप्टर्स हो गए मैकेनिक्स के उनमें आते हैं एन जैसे आ गया जो काफ़ी बड़ा एक पोर्शन है फिर आपका सेंटर ऑफ मास मोमेंटम ये आता है वर्क पावर एनर्जी आता है ग्रेविटेशन बहुत बड़ा पोर्शन एक है रोटेशन का फिर आपके एस आ जाता है ठीक है और उसके बाद कुछ लास्ट में ऐसे चैप्टर्स आते हैं जैसे इलास्टिसिटी हो गया या फिर आ, ये फ्लूड डायनेमिक्स इस तरह के चैप्टर्स जो इतने मेन स्ट्रीम नहीं है बट क्वेश्चंस आते हैं ठीक है तो सबके बारे में बात करेंगे ठीक है तो चैप्टर्स की बात जो है तो देखो सबसे टफ जो चैप्टर होता है वो रोटेशनल मैकेनिक्स होता है क्योंकि उसमें सारी चीज़ें आपकी पहले की आने वाली है ठीक है तो अब अपन चैप्टर वाइज चलते हैं तो जैसे एन की बात करें ठीक है एन में क्वेश्चन यूजली ऐसे रहते हैं कि आपको कुछ पुलिस सिस्टम वगैरह दिए हुए उनको सॉल्व करना रहता है तो उसके लिए देखो एक स्टैंडर्ड टेक्निक बनी एक स्टैंडर्ड एल्गोरिदम जिसको कह सकते हैं कि इस तरीके से सॉल्व करो तो तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा ठीक है तो अब वो एल्गोरिज्म फिक्स्ड है ठीक है तो उसके कुछ बेसिक क्वेश्चंस करो और फिर उससे तुम्हें आइडिया लगाओ कि यार आगे कैसे बढ़ना है और धीरे धीरे इंक्रीमेंट करते जाओ अपने क्वेश्चंस को एक पूरी ओवरऑल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए आई विल डिस्कस दैट इन दी एंड फॉर होल ऑफ मैकेनिक्स ठीक है वर्क पॉय एनर्जी है तो उसमें यहाँ मेनली तुम्हारे दो तीन ही थ्योरम है एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगता है अगर वहाँ पर किसी तरह का नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज वगैरह नहीं है उसकी कंडीशन होती है बहुत सारी आई विल नॉट टॉक अबाउट दम राइट नाउ ठीक है एक वर्क एनर्जी थियोरम लगता है ठीक है इसके अलावा आप आगे जाओगे रोटेशन वगैरह तो रोटेशन एक बहुत बड़ा चाप टॉपिक अपने आप में उसमें बहुत सारी चीज़ें कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन दैट चैप्टर कभी मोमेंट ऑफ एनर्जी कैलकुलेट करने का टॉप क्वेश्चन आ जाता है ठीक है और एस जैसे हो गया एस में मोस्टली आपको स्प्रिंग मास सिस्टम ये सब भी मिलेगा ठीक है स्प्रिंग स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ये मेनली क्वेश्चन आते हैं जी में ग्रेविटेशन है ग्रेविटेशन से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आ चुके हैं पहले बट उसमें ऐसा है कि कुछ ही सिंपल से कॉन्सेप्ट है बेसिकली ग्रेविटेशन वॉल्यूम कैलकुलेशन और ये सब मेनली उसमें रहता है वॉल्यूम कैलकुलेट करना है और फिर वो इक्वेशन लगानी है जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर ठीक है फिर लास्ट में कुछ चैप्टर्स आते हैं जिसमें इलास्टिसिटी आ गया और आपका फ्लू डायनेमिक्स आ गया ये लोग यूजली इग्नोर कर देते हैं क्योंकि मेन स्ट्रीम टॉपिक्स नहीं है बट इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं सो जस्ट मेक श्योर कि यू स्टडी दैम तो यार अब ये मैंने एक वेग सा आइडिया दिया कि ये ये चैप्टर्स ये ये होते हैं तो यार उसको करने का तो वही है कि तुम अपने टीचर्स जो कह रहे हैं जो है पढ़ने का तरीका वही तुम्हें करना है बट मैं तुम्हें एक जनरल स्ट्रैटेजी बता देता हूँ कि हाउ टू सॉल्व मैकेनिक्स प्रॉब्लम्स और मैं लास्ट में को बुक्स वगैरह भी बता देता हूँ कि कौन सी इंपॉर्टेंट है तो देखो मैकेनिक्स में देखो क्या है कि ये बात आपको टीचर्स भी बहुत बोलते होंगे लेकिन फॉलो बहुत लोग नहीं कर पाते हैं कि मैकेनिक्स में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इज टू मेक डायग्राम्स ऑफ वट यू आर डूइंग ठीक है जैसे एन स्टार्ट करते हो तुम्हें एक बताया होगा ना कि फ्री बर्ड डायग्राम बनाना रहता है ठीक है तो फ्री बर्ड डायग्राम बहुत लोग बनाते ही नहीं है स्टाइल में नहीं बनाते कि भी हम तो नहीं बनाएंगे ठीक है तो देखो अभी के लिए जो स्टार्ट किया ना तुम क्या
ठीक है अब एक और चीज जो नीट वाले बहुत ज्यादा करते हैं नीट वाले पता है क्या करते हैं नीट वालों को उनके टीचर्स बोल के रखते हैं कि यार ये वाला क्वेश्चन है तो इसमें ये लगाना ये वाला क्वेश्चन है इसमें ये लगाना ठीक है तो अब जो लोग इतना अच्छा नहीं कर पा रहे उनके लिए तो चलो ठीक है क्योंकि उनका मेन फोकस बायोलॉजी केमिस्ट्री रहता है बट जो लोग अच्छी रैंक के लिए पढ़ रहे हैं भाई ऐसे दिमाग में मत लेके चलना ठीक है चीजें तुम्हें एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट वाइज चलना है ठीक है तो उसका देखो प्रोसीजर यह रहता है कि तुम डायग्राम का तुमने बना लिया ना मैकेनिक कोई भी प्रॉब्लम का मैं केवल एन की बात नहीं कर रहा हूँ कोई भी आपको प्रॉब्लम आ गई कि एक मास है उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लग रहा है टेंशन भी है फ्रिक्शन भी है सब कुछ अगर है पहले चिल डाउन करो उस चीज़ का डायग्राम बनाओ हर एक कंपोनेंट का डायग्राम बनाओ पहले जो पहला मास है उसका डायग्राम बनाओ पुली है तो पुली का बनाओ कोई चार्ज है तो चार्ज का बना दो ठीक है सारे फोर्स मैंशन करो पहला स्टेप उसके बाद क्या करो कि तुम्हारे मैकेनिक्स में जो भी फॉर्मले या जो भी कॉन्सेप्ट में पता है वो सब लिखो कि क्या क्या फॉर्मले इसमें यूज हो सकते हैं फॉर्मले नहीं कॉन्सेप्ट ठीक है जैसे देखो आपके पास मेन चार पांच ही कॉन्सेप्ट्स हैं आपकी पूरी मैकेनिक्स में पहला कॉन्सेप्ट क्या हुआ आपका न्यूटन लॉस न्यूटन सेकंड लॉ वो पहला कॉन्सेप्ट लगता है ठीक है और एक थर्ड लॉ भी क्योंकि दो बॉडीज है तो उन्हें इधर भी फोर्स लगाओगे उधर भी लगाओगे ठीक है तो पहला आपने देखा कि न्यूटन लॉ सेकेंड लॉ थर्ड लॉ जो भी है फिर आपके पास एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियम मोमेंटम फिर आपके पास एक और आएगा वर्क एनर्जी थ्योरम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लेकिन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सर्टन कंडीशन में ही लगता है इनफैक्ट इन सारी चीज़ों में कंडीशन होती हैं ठीक है तो उन कंडीशन को पहले इवेलुएट करना है कि ये लग भी सकता है या नहीं ठीक है उसके बाद आपका जैसे आ जाता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ये काफ़ी है इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है फिर आपका जैसे एक टॉर्क वाली इक्वेशन भी आ जाती है कि टॉ इक्वल टू आई एल्फा ठीक है तो आपके पास टोटल पूरी मैकेनिक्स में केवल छः सात ही कॉन्सेप्ट हैं ठीक है जिनके बेसिस पे ही क्वेश्चन सॉल्व होते हैं फिर आपको जो फॉर्मुले पढ़ाए जाते हैं ना कि विस्कोसिटी का फॉर्मुला पढ़ा रहे हो या फिर आपको फ्रिक्शन का फॉर्मुला बता दिया वो क्या होता है कि इन फोर्सेज को कैलकुलेट करने की तरीका होता है ठीक है तो आपने पहले फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाए सारे फोर्सेज आपके पास जो भी फॉर्मुले हैं उनसे कैलकुलेट करके लिखो कि अच्छा इस पर विस्कोसिटी इतनी लग रही है इस पर टेंशन इतना है इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स इतना है एम या जो भी है ठीक है और वहाँ तक आपका स्टेप हो गया वहाँ पर फॉर्मुले यूज हो गए वहाँ पर आपका फ्री बॉडी डायग्राम बन गया अब आपको ये छः सात जो मैंने बताया ना कॉन्सेप्ट कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम टॉ इक्वल टू आई अल्फा एफ इक्वल टू एम ए वर्क एनर्जी सिरम ये सब आप देखो फिर क्रॉस आउट करो कि इनमें कौन सा यूज हो सकता है जैसे फ्रिक्शन अगर है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मोस्टली नहीं लगता है ठीक है तो उसको कट आउट कर दिया कि नहीं यूज होगा ठीक है आपने देखा कि इसमें रोटेशन तो किसी तरह से हो ही नहीं रहा था रोटेशन वाले सारे हटा दिए ठीक है इस तरह की चीज़ें फिर आप नैरो डाउन हो जाएगा सर्टन फॉर्मुल इस पर फिर देखो कि क्या क्या आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ठीक है जैसे आपको किसी ऑब्जेक्ट का मास दिया है वेलासिटी दी हुई है ठीक है तो काफी चांसेस है कि उसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से काम हो जाएगा अब तुम बाकी चीजों पे जाओगे बाकी फॉर्मुले अब ऐसा कोई फॉर्मुला है जो लग सकता है कंडीशन में बट तुम्हारे पास डेटा ही नहीं है तो कैसे यूज करोगे राइट सो इन दैट केस जो भी फॉर्मुले है तुम्हारे पास उसके अंदर जो फिट हो रहा है डेटा वो यूज कर लो ठीक है अब ये काफी रफ सा आइडिया है ठीक है क्योंकि मेन तो देखो हर प्रॉब्लम अलग होती है सब में अपना अपना तरीका होता है बट इस तरह की एक मेथोडोलॉजी दिमाग में रखोगे ना स्पेशली नीट वाले लोग क्योंकि नीट वाले लोग ये सब रखते ही दिमाग में जे में फिर भी उनको बता देते हैं कि ऐसा ऐसा किया करो तो तुम क्या काफ़ी चांसेस बढ़ जाते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने में कंफ्यूजन थोड़ा कम होता है लोग कंफ्यूज होते रहते हैं कि यार मैं कौन सा फॉर्मला लगाऊँ कौन सा नहीं लगाऊँ ठीक है तो इससे काफ़ी दिक्कत होती है तो ये एक रफ मेथोडोलॉजी था अब बात करते हैं बुक्स की तो यार बुक्स की बात करें तो मैकेनिक्स में बेस्ट बुक तो आपकी एच वर्मा होगी ठीक है बाकी सारी बुक्स कोई भी है हमें थ्योरी इतनी अच्छी मुझे लगती नहीं है मैकेनिक्स में एच वर्मा बिल्कुल इनफ बुक है ठीक है उसकी थ्योरी पढ़ो उसके प्रॉब्लम्स लगाओ बहुत सही बुक है वो फिर बात आती है आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस की तो उसमें डीसी पांडे की एक बुक आती है मैकेनिक्स की आर्यन पब्लिकेशंस की वो आप यूज़ कर सकते हो अब ये नीट वालों के लिए मुझे नहीं लगता है रिक्वायर्ड है बट एटलीस्ट जेई वालों को तो करनी चाहिए अगर थोड़ा ज़्यादा सीरियसनेस है तो ठीक है सेंगेज की भी बुक्स आती हैं बट मैंने यूज़ नहीं किया तो मुझे इतना आइडिया नहीं है बट मैंने सुना है वो भी अच्छी होती है सेंगेज अरियन में आप ऑप्शन कोई भी यूज़ कर सकते हो देन आपको और प्रैक्टिस चाहिए तो प्रीवियस जेई के पेपर्स आप देख सकते हो और अगर तुम्हें बहुत हाई लेवल प्रिपरेशन करनी है जेई में बहुत टॉप हंड्रेड टाइप से रैंक लानी है या फिर इफ यू वांट टू गो फॉर ओलम्पियाड्स देन यू शुड आल्सो ट्राई फॉर इरोडो ठीक है इरोडो में बहुत अच्छे क्वेश्चन मैकेनिक्स बहुत तगड़े लेवल के आते हैं बहुत अच्छा मैकेनिक्स है ठीक है ये जो भी मैंने बोला है उनसे रिलेटेड बुक्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे उनको चेक कर लो